ஹமாசு சொன்ன மாதிரியே டெல்லவியூவில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நீங்கள் நரகத்தை பார்க்க ரெடி ஆகிட்டிங்களா பாலஸ்தீன டவரை நீங்கள் என்ன செஞ்சிட்டீங்க தவிடு பொடி ஆக்கிட்டீங்க உங்களுக்காகவும் காத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க அதை ஒஃபீஷியலாக உங்களுடைய எக்ஸ் ட்விட்டர் மற்றும் டெலகிராம் பக்கம் போட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஷார்ப்பாக ஒரு நூறு நூற்றம்பது ராக்கெட்டை டெல்லவியூ பக்கம் அனுப்பி விட்டுருக்காங்க ஹமாஸ் காசா பகுதியில் இந்த சர்ரு சர்ரு சர்ருன்னு போகிற அந்த ராக்கெட் டெல்லவியூவில் இரண்டு மூன்று இடங்களில் விழுந்து அங்கே பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ரிப்போர்ட்டும் வெளியில் வந்திருக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும்போது ஹமாஸ் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிட்டாங்க அப்போ இந்த பக்கம் இஸ்ரேல் அவங்களுடைய ஃபோர்ஸ் டெல்லவியூவில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச பின்னரும் என்ன அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன் அயண்டோம் ஒர்க்கே ஆகலை பல கேள்விகள் இருக்கு ஆனால் அமெரிக்கா இது இப்படியே விட்டுறக்கூடாது உனக்கு தேவையான ஆயுதங்களை தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க ஆயுதங்கள் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் நிறைய அப்டேட் இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஆட் ஆகிட்டிங்களா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு நோட்டிபிகேஷன் வராது ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க தூக்கம் வரவங்க தூங்கிட்டு காலையில் இந்த அப்டேட்லாம் பார்த்துக்கோங்க அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
அப்போ இப்போ ஹமாஸ் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து வந்து செட்டில் ஆனவங்களை விரட்டி விடுறாங்க அதாவது யூதர்களை விரட்டி விட்டுருக்காங்க ஸோ இனி யாராவது அங்கே வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு விரும்புவாங்களா அப்படி வரும்போது ஒரு பயம் வரும்ல யாராவது இப்படி வந்து தாக்குதல் நடத்திடுவாங்க ஹமாஸ் தாக்குதல் நடத்தின மாதிரி செட்டிலர்ஸுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடத்தப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும்ல அந்த பயத்தை இப்போ விதைச்சிருக்காங்க அதுதான் இப்போ ஹமாஸனுடைய வெற்றியாக எல்லா அரபுலக நாடுகளும் கொண்டாடுகிறது ஏன்னா மீள் குடியமர்த்தல் செஞ்சு எங்களுடைய இனத்தை எங்களுடைய மக்களை அழித்தாய் அதுக்கு எதிராக நாங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறோம் இதோ பயத்தை காண்பித்து விட்டோம் எங்களுடைய முஜாஹுதீன்ஸ் இப்படி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹமாஸ் தலைவர்கள் இப்போது கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பயம் வந்திருக்கும்ல அது யூஸ்வலாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி அங்கே செட்டிலர்ஸ் வந்து இனிமேல் அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கிறதுக்கோ இல்லாட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய இராணுவ ஆயுதங்கள் வாகனங்கள் இது எல்லாத்தையுமே யார் பறிமுதல் செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்க காசா பகுதிக்கே கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ செட்டிலர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க இந்த இஸ்ரேல் இஸ்ரேலினுடைய எல்லை ஓரமாக இருந்திருப்பாங்க அவங்கள ஒட்டு மொத்தமாக இப்போ யார் பயம் காட்டிட்டாங்க ஹமாஸ் பயம் காட்டிட்டாங்க அடுத்ததா எஹியா சின்வார் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹமாஸினுடைய டாப் லீடர் இந்த டாப் லீடரை கொண்டு இருக்காங்க இஸ்ரேல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய தகவல் ஸோ இந்த ஒரு எஹியா அப்படிங்கிற ஒரு கொல்லப்பட்டதால் கண்டிப்பாக ஹமாசும் என்ன செய்வாங்க பெரிய அளவு தாக்குதலை நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிக்கஸ்ட் ஆக்ஷன் இப்போதைக்கு இஸ்ரேல் வரலாற்றிலேயே இந்த நைட் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை சந்திக்கக்கூடிய யுத்தமாக பார்க்கப்படுகிறது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் நடத்தக்கூடிய பெரிய தாக்குதல் இதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே நேரத்தில் ஹமாஸ் செய்த மிகப்பெரிய தாக்குதல் இந்த தாக்குதல் தான் நூற்றம்பது ராக்கெட் அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்துலேருந்து ஒரு ஐயாயிரம் ராக்கெட் அப்படிங்கிறது ஏவி விடுறாங்க காசா பகுதியிலேருந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு இது எதுவுமே இல்லாமல் எதையுமே ஒரு முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் மொசாடு யாருக்கும் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கூட கொடுக்காமல் மொசாடினுடைய தோல்வியாக இது பார்க்கப்படுகிறது ஹிஸ்புல்லா வேற உள்ள வாரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லா நாடுகளும் பல நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்கு உதவியாக இருக்கும்போது இங்கே நாங்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கும் உதவியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேன்வாஸ் செய்யப்பட்டு நார்மலைசேஷன் அப்படிங்கிற மெதடில் இஸ்ரேல் சவுதி அரேபியா இஸ்ரேல் கத்தார் இஸ்ரேல் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பல அரபுலக நாடுகள் கூட இஸ்ரேல் போட்ட அந்த திட்டம் எல்லாமே ஒரு நொடி பொழுதில் எல்லாமே தவிடுபொடி ஆகிவிட்டது சவுதி அரேபியாவிலிருந்து எல்லாருமே இஸ்ரேலுக்கு எதிராகவும் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாகவும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஜியோ பொலிட்டிக்ஸில் மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈரான் உண்மையிலேயே இதுக்கு பின்னாடி களம் இறங்குகிறார்கள் என்றால் இதை விட பெரிய திருப்பம் நம்ம வாழ்நாளில் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை அது ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனையை விட ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனையாவது இரண்டு நாடுகள் மட்டும்தான் மோதிக்கொள்வார்கள் ஆனால் இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீன பிரச்சனையில் இரண்டு நாடுகள் கிடையாது நிறைய ப்ராக்சிஸ் இருக்காங்க உள்ளக்க ஹமாஸ் ஒரு ப்ராக்சி ஹிஸ்புல்லா அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ப்ராக்சி ப்ராக்சினா ஈரான் நேரடியாக சண்டை போடாமல் ஹிஸ்புல்லா வச்சு சண்டை போட வைப்பாங்க ஹமாஸை வச்சு சண்டை போட வைப்பாங்க இதே மாதிரி பல உபக்குழுக்கள் இருக்கின்றன நிறைய எத்தனிக் குரூப் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த இடத்த பெரிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்டேட்டுக்கு மாத்துறது ஸோ பார்க்கலாம் என்னென்ன அப்டேட் நடக்க போகுது என்னெல்லாம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அப்டேட் அதாவது பாகம் பன்னிரெண்டுக்காக காத்திருங்கள் நான் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசி வீடியோ இது தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ அடுத்த வீடியோ கடைசி வீடியோ கிடையாது எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே நேரத்தில் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்